ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സ് ആണ് അതിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോളറൈസേഷൻ അപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പോളറൈസേഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഹാവിങ് ഓസിലേഷൻ ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ഒരു ലൈറ്റിന് എല്ലാ ഡിറക്ഷനിലും ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹാവിങ് ഓസിലേഷൻ ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ ഹൗ എവർ വി ക്യാൻ കൺഫൈൻ ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെറ്റർ ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് മോഷൻ ബൈ യൂസിങ് പോളറോഡ്സ് നിക്കൽ പ്രിസം ഓർ ടർമാലിൻ ക്രിസ്റ്റൽ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ഓർ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡോ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം ഈ ലൈറ്റിന് വൈബ്രേഷൻ ഇലക്ട്രിക് വെക്ടർ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വേവ് മോഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് വെക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വേവ് മോഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക് വെക്ടർ ഓഫ് ഓൾ വേവ്സ് ഓസിലേറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ഓർ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വെക്ടർ ഒരു എല്ലാ വേവ്സിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് വെക്ടർ ഒരേ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് മാറുന്നത് ഒരേ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് കൺഫൈനിങ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഡിറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പോളറൈസേഷൻ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് കൺഫൈനിങ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഡിറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് മോഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡിറക്ഷൻ അത് വേവിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡിറക്ഷനിലോട്ട് അത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് മോഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് പോളറൈസേഷൻ ദ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് വേവ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ അതിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷനും അതുപോലെ വേവ് മോഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഓൾ ദി വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അറ്റ് ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൻസ് എൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വാലൻറ്റ് ടു ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു മ്യൂച്വലി പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബിലോ ഇൻ ദ ഫിഗർ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഈസ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ദ ഡബിൾ ആരോസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ ദ ഡബിൾ ആരോസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പർ ദ ഡോട്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഓസിലേഷൻ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡബിൾ ആരോസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേഷനും അതുപോലെ അതിലുള്ള ഒരു ഡോട്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പർ അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് എക്സാസിലോട്ട് ഉള്ളതും അതുപോലെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വെക്ടർ ഇൻ സം പ്ലെയിൻ ഈസ് എയ്തർ മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് വെക്ടർ ചില പ്ലെയിനിൽ കൂടുതലും അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പ്ലെയിനിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ഇതിൽ ഡോട്ട് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ അതിനല്ലേ ഡോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ അല്ല
this is why light can be polarized while sound can uh, cannot be apo light polarize aavum pakshe sound adu polarize aavilla apo polarization nu parayunnathu trans wave nature of uh, wave aanu endile trans wave wave vibration endana plane perpendicular aavunu adu endinode wave motion ആ ഒരു ഡയറക്ഷനോട് പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആവുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലുണ്ട് പക്ഷെ സൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫെറിങ് വേവ്സ് ഹാവ് സം പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അതർവൈസ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ഓർ പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർഫെറിങ് വേവ്സ് ചില പ്ലെയിനിൽ പോളറൈസേഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൺപോളറൈസ്ഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ലൈറ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പർ രണ്ടാമത്തത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അവർ ഐ കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ പോളറൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് സജസ് കാൽസെറ്റ് ക്വാട്സ് ടർമാലിൻ നിക്കോൾ പ്രിസം ആൻഡ് പോളറൈഡ്സ് ആർ കോൾഡ് പോളറൈസേഴ്സ് വെൻ യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് അനലൈസേഴ്സ് വെൻ യൂസ് ടു അനലൈസ് ദ ഗിവൺ ലൈറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിന് പോളറൈസ്ഡ് ആണോ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോളറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്രാക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം ഇൻ എയ്റ്റീൻ ലെവൻ ബ്രൂസ്റ്റർ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് വെൻ പോളറൈസ്ഡ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം എ സർഫസ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് മേ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ഓർ അൺപോളറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ബ്രൂസ്റ്റർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൺപോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും This depends on the angle of incidence. If the angle incidence is 0 degree or 90 degree, the light is unpolarized. So, if the angle of incidence is based on the base, then the angle of incidence is 0 degree, 90 degree, then the angle of incidence is 0 degree, 90 degree, then the unpolarized. If the angle of incidence is 0 to 90 degree, then the angle of incidence is 0 to 90 degree. ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റ് വിഷ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ഇസ് കോൾഡ് പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആവുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ പേരിലുള്ള ലോസാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റ് പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ ഐ പി ഓൺ ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് എയർ ഫ്രം എ മീഡിയം ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ദെൻ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഐ പി ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ അപ്പോൾ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റ് പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ ഓൺ ആൻ ഇൻഫ ഇൻ്റർഫേസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് എയർ ഫ്രം എ മീഡിയം ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ അപ്പോൾ മ്യൂവിൻ്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാൻ ഐ പി എന്നാണ് മ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ഇതിൻ്റെ ഫിഗറും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ
സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ പി അങ്ങനെ നമുക്ക് സൈൻ ഐ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ഐ പി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടാൻ ഐ പി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മ്യൂയുടെ വാല്യൂ ആണ് മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ടാൻ ഐ പി ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്ലാസ്സിൽ മ്യൂയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും അതുപോലെ വാട്ടറിൽ മ്യൂയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീയുമാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഐ പിയുടെ വാല്യൂസും ഇവിടെ മാറുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് മെതേഡ് എ പൈൽ ഓഫ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ബി ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റ് പോളറൈസിംഗ് ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് വിത്ത് വൈബ്രേഷൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹിയർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് Since in one reflection about 15% of the light with vibration perpendicular to plane of paper is reflected this process is repeated when light passes through 15 to 20 glass plates all normal vibration to the plane of incidence will be removed by reflection the refracted ray contains only vibration parallel to the plane of incident in other words refracted ray is completely plane polarized app endana refracted ray nu parayunnathu completely plane polarized aanannu parayunnathu appo idinde oru figure namukku padikkanundu ivide 20 totu 30 vare microscope slides um adhole light undu adinde polarizing angle ennu parayunnathu 56.3 degree aanu ഈ ബ്രൂസ്റ്റോസ് ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആണ് വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യലി പോളറൈസ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്രാക്ഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എമേർജിംഗ് ഫ്രം എ പോളറോയിഡ് If a plane polarized light of intensity I not, adina uh, K A square nu pariyu to, is incident on a polaroid and its vibration of amplitude A make an angle theta with the transmission axis. Then the component of vibration parallel to transmission axis will be a cos theta while perpendicular to it is a sin theta. now as polaroid will pass only these vibrations which are parallel to its transmission axis that is a cos theta so the intensity of emergent light will be i equal to k into a cos theta square equal to k a square cos theta square cos square theta cos theta square alla to cos square theta so i nu parayunnathu i not cos square theta na ee or law ne ana malus law nu parayunnathu appo endana malus law nu parnu kanya ഈ ഒരു സംഭവം ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് അൺപോളറൈസ് ദെൻ ആസ് വൈബ്രേഷൻസ് ആർ ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ് തീറ്റ ക്യാൻ ഹാവ് എനി വാല്യൂ ഫ്രം സീറോ ടു ടു ബൈ ആൻസ് ഹെൻസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓ ഐ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ദു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു മാലസ് ലോ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പോളറോയിഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ പോളറോയിഡ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ അത് ആക്സിസിലോട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സിസിനോട് പാരലൽ ആണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എ കോസ് തീറ്റ ആണ് അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കലി ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് എക്സിബിറ്റ്സ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡിറക്ഷനിലേക്കും ഒരേപോലെ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരേപോലെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എയർ ടേബിൾ സാൾട്ട് എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസ് വെൻ എ ലൈറ്റ് ബീം ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് റിഫ്രാക്ട് ആസ് എ സിംഗിൾ റെഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് സിംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോ
ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എൻ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റലോ ഗ്രാഫിക് ആക്സസ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കലി അൻ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ എൻ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റലോ ഗ്രാഫിക്കിലോട്ട് ആക്കുന്നത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് സെയിം ആയിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മാറ്റം അനീസോട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കാൽസൈറ്റ് കലോമൽ പിന്നെ ഐസ് ക്വാട്സ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ സമൂഹ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് അനീസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം വെനി ലൈറ്റ് ബീം ഇൻ ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എൻ അനൈസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളറൈസേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡൈസസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഇൻ ആസ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ദേ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് ദേ ആർ യൂണി ആക്ഷ്യൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ബയാക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പൊ രണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഒന്നാണ് യൂണി ആക്ഷ്യൽ ആക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽ മറ്റേതാണ് ബയാക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽ യൂണി ആക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽ എന്താ നോക്കാം അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഹാവിങ് ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡൈസസ് ആൻഡ് വൺ സിമട്രി ആക്സിസ് ആർ കോൾഡ് യൂണി ആക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് അത് രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ അതിനുണ്ടാവും രണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡൈസസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സിമട്രി ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് യൂണി ആക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് When a light beam is incident on an uniaxial anisotropic crystal, it is split into two. If you have a light beam, what is the uniaxial anisotropic crystal? If you have a light beam, it is split into two items. That is, the beam undergoes double refraction. Then, the beam undergoes double refraction. Then, the beam undergoes double refraction. One beam passes through the crystal without deviation is known as ordinary ray. ആൻഡ് ഒബേ സ്നെൽ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബീമ് ക്രിസ്റ്റലിലോട്ട് ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ ഡിവിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് ഓർഡിനറി റേ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് സ്നെൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദ കറസ്പോണ്ടിങ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡിനറി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ മ്യൂനോട്ട് ദി അതർ ബീം വിച്ച് പാസസ് ഡിവിയേറ്റഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ സ്നെൽസ് ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന ആ ഒരു ബീമ് പാസ് ചെയ്യുക അത് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് സ്നെൽസിലോ ഒബേ ചെയ്യില്ല ഈ റേ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റേയും ഓർഡിനറി റേനെ ഓ റേ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേനെ ഈ റേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഓ റേയും അതുപോലെ ഈ റേയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഓർഡിനറി റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെ അത് സ്നെൽസിലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ റേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നെൽസിലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തത് അതിനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദി ടു ബീംസ് ആർ ഒബിയസ്ലി ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ മ്യൂ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മ്യൂ ഈയുടെ വാല്യൂ മ്യൂ നോട്ട് അല്ല കേട്ടോ മ്യൂ ഓ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓ റേ അതുപോലെ ഈ റേ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബൈ ആക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഹാവിങ് ടു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ ത്രീ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസസ് ആൻഡ് മോർ ദൻ വൺ സിമട്രി ആക്സിസ് ആർ കോൾഡ് ബൈ ആക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ബൈ ആക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായുണ്ടാവുമല്ലോ ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിന് രണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ മൂന്ന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിമട്രി ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് ബൈ ആക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത
അപ്പോൾ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബീം അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റലിലോട്ട് വന്ന് തട്ടുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനത്തെയാണ് കാൽസൈറ്റോ ടർമാലിൻ ക്വാഡ്സോ ഏതെങ്കിലും ആവാം ഇത് യൂഷ്വലി എന്താണ് രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ബീമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്ലിപ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് to demonstrate double refraction a pencil is viewed through a calcite crystal two images are seen appo nammal oru calcite crystal lode oru pencil nokkaanengil namukku rendu aayittu adine kaananayittu pattum nanu parayunnathu on rotating the crystal one image remains stationary while the other image rotates around the stationary image appo nammal idu rotate cheyumbo oru bhagam റിമൈൻ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും മറ്റേത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ദ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് റേസ് ദീസ് ഇമേജസ് ആർ വ്യൂഡ് ത്രൂ എ ടർമാലിൻ പ്ലേറ്റ് വെൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് സ്ലോലി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസീഷൻ ദ ഓർഡിനറി ഇമേജ് ബിക്കം മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇമേജ് ബിക്കം ഇൻവിസിബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് റേ നമ്മൾ സ്ലോവായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെർമാലിൻ പ്ലേറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ഇമേജ് മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇമേജ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടും ആയിട്ടും ഉണ്ടാവുക ഓൺ ഫർദർ റൊട്ടീഷൻ ഓഫ് ടെർമാലിൻ പ്ലേറ്റ് ത്രൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ ഓർഡിനറി ഇമേജ് ബിക്കംസ് ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇമേജ് ബിക്കംസ് മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ടു റിഫ്രാക്ടർ റേറ്റ്സ് ആർ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് വിത്ത് ദയർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാവുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ഇമേജ് ഇൻവിസിബിൾ ആവും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇമേജ് നമുക്ക് മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് റിഫ്രാക്ടർ റേസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ഡല ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ബൈ ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് വൺ റേ ഫ്രം ദ അതർ വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ നിക്കോൾ പ്രിസം അപ്പം നിക്കോൾ പ്രിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓ റേസ് ആൻഡ് ഇ റേസ് ഇത് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓ റേസും ഇ റേസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓ റേസ് ഒബേ സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വെറസ് ഇ റേസ് ഡു നോട്ട് അപ്പോൾ ഓ റേസ് സ്നെൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും ഇ റേസ് ഒബേ ചെയ്യില്ല ബോത്ത് ഓ എൻ ഇ റേസ് ആർ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് ദെ ആർ പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഓ റേസ് ട്രാവൽ വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ദി ഇ റേസ് ട്രാവൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് അലോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ഓ റേസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇ റേസ് പല ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഓ റേ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് വിത്ത് സെയിം സ്പീഡ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ on the other hand the refractive index of e ray varies from uh, direction to direction appo o ray de refractive index nu parayunnathu constant aayirikkum same speed aayirikkum ella direction ilum adu pole refractive index e ray de nu parayumbo adu endana direction to direction aavumbo adu vary cheyum അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓർ ബയർഫ്രിഞ്ചസ് ക്യാൻ ഒക്കർ ഓൺലി ഇഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അനൈസോട്രോപ്പിക് അനൈസോട്രോപ്പിക് ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് എ സിംഗിൾ ആക്സിസ് ഓഫ് അനൈസോട്രോപ്പി ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഫോർമുലൈസ്ഡ് ബൈ അസൈനിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡൈസസ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ദ ബയോഫ്രിഞ്ചൻസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എന്താണ് ഡെൽറ്റ മ്യു ഈക്വൽ ടു മ്യു ഇ മൈനസ് മ്യു ഒ അതുപോലെ മ്യൂ ഇയും മ്യൂ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ
less than mu o in the variani adinian negative crystal in the varinata. For positive crystal, we have mu e greater than mu o, that is v e less than uh, v o. It means that in positive crystals, e ray travels lower than o ray. Apo, e or mu e well down our case, e ray is under low, other o ray ne kalum by inger slow white arcum travel jain dava. Ini or uh, mu o yana well the another case, learning o ray arcum. E ray ne kalum slow white travel jain and dava. Next to it is wave plates or retarders. A wave plate is an optical device that can change the state of polarization of an incident wave. Wave plate is a device, an optical device. That is polarization state change. An incident wave will be polarization state change. This is the thin plate. That is why the wave plates are divided into quarter wave plate and half wave plate. Quarter wave plate and half wave plate. When we seen that when unpolarized light incident on an anisotropic crystal undergoes double refraction and produces two plane polarized wave. By anisotropic crystal load, or double refraction where we have two plane polarized waves in down on area. This is true even if the incident light is plane polarized provided incident electric vector makes an angle with the optical axis. When a plane polarized light have uh, light wave is incident on a Birefringent crystal at an angle with optic axis, then the polarized wave split into two polarized waves, namely E ray and O ray. So, if you render rays, it is split to chain on the E and the OE. These two rays travel along the crystal with a different velocity. So, E render rays travel in the crystal and the travel in the velocity like a different velocity like as a result when the waves. Emerge from the crystal and optical path difference is developed between two rays. Up with the end in Tamil, our path difference under other Namka next in Okala. E ray optical path difference in the Baranaling optical path in the Barana the mu e t and other volley path difference where another e dim or dim optical path difference where another mu e in approximation on a mu o. In it, the random bracket let t. Either the thickness of the wave plate is adjusted so the optical uh, path difference is equal to lambda divided by 4. Such a wave plate is called a quarter wave plate. Above lambda divided by 4 i to where the path difference, optical path difference where the wave plate. That is the quarter wave plate in the parinada. Thus, a quarter wave plate is a plate of biofringent crystal whose thickness is adjusted such that the optical path difference between the E ray and O ray emerging out of the crystal is lambda divided by 4. A quarter wave plate is used in producing elliptically or circularly polarizing light. Up the use in the quarter wave plate use chain of the elliptically I to circular I to polarizing light produced here. If the thickness of wave plate is adjusted such that optical path difference between the E ray and O ray is equal to lambda divided by 2, then the wave plate is called half wave plate. Apo half wave plate in the uh, path difference is E dim O dim path difference lambda by 2 in order equal to it. That is half wave plate in the parayinad. Next to it is production of circularly elliptically polarized light wave theory light wave theory and then a figure on the special po is in the number of the show the cap or ponilla when a plane polarized light is incident on a wave plate at an angle with the optical axis it split into two rays from the moon neighbor not like a ring lana or you plane polarized light or wave plate load incident a yimbo our day and then a end race split the trend down on the e ray as well as o ray when E ray and O ray emerge out of wave plate, there is a path difference between them. Above either random emerge, or path difference in 
when these two waves superimpose we get circularly elliptically or plane polarized light wave depending upon the wave plate and the angle of incidence of plane polarized light bo idilalla figures nokka just idu vaichu nokka njan ini notes nokka ningalku kaanchu therunnunde pinne idinde derivation undu derivation nu parayumbo adu nokki padikkanda sambhavangalana e y um e z um aanu edukkunnathu rendu component aanu y nu parayunnathu oru component adu pole z nu parayunnathu oru component appo e y nammal edunnathu e o sin phi cos k x minus omega t nu parannittaanu adu pole e z edunnathu e o cos omega cos phi cos k x minus omega t nu parannittaanu idine lambda kandupidikkunnathu adu pole idine case 1 um case 2 um okke undu case 3 um undu idinu അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻ പോലെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കുലാർലി പോളറൈസിംഗ് ലൈറ്റ് എ മോണോക്രോമാറ്റിക് അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഇസ് അലോ ടു പാസ് ത്രൂ എ പോളറൈസർ ആസ് പോളറോയിഡ്സ് നിക്കോൾ പ്രിസം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ കൂടെ മോണോക്രോമാറ്റിക് അൺപോളറൈസ് ലൈറ്റിന് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ് ദ അമർജൻ ലൈറ്റ് വിൽ ബി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് This plane polarized light is made to incident on a quarter wave plate at an angle 45 degree with the optic axis. The plane polarized light incident on a quarter wave plate split into two rays O ray and E ray. Now, what do you want to do in this chapter? What do you want to do in this chapter? O ray and E ray. സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടാവുന്ന റേസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെക്കാം വെൻ ദീസ് റേസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ദേ വിൽ ഹാവ് എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഓർ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദ ടു റേസ് ആർ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻസ് വെൻ ദ കമ്പെയിൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സർക്കുലാർലി പ്രോ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ഫോറും അതുപോലെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ രണ്ട് റേസ് ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർക്കുലാർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അടുത്തത് ചോദിക്കുന്നതാണ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എ മോണോക്രോമാറ്റിക് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇസ് അലോ ടു പാസ് ത്രൂ എ പോളറൈസർ ദ മെർജൻ ലൈറ്റ് വിൽ ബി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ സംഭവം This plane polarized light is made to This plane polarized light is made to incident on a quarter wave plate at an angle not equal to 45 degree with optic axis appo ivada 45 degree ode equal allatha case aanu varunathu the plane polarized light incident on the quarter wave plate split into two rays o ray and e ray when the rays come out of crystal they will have different amplitude and path difference of lambda by 4 or phase difference pi by 2 the combined resulting light will be elliptically polarized appo nammal nerthe parna adhe sambhavam thanneyana pakshe ivada verunathu 45 degree odu not equal to aayirunu circularly verunathu 45 degree odu equal to aayirunu appo angante aa oru rendu difference mathramana namukku ivada verunathu next verunana detection of plane uh, circularly elliptically polarized light idu moonum engena kandupidikkanulla sambhavana they are plane polarization circular polarization elliptical polarization moonu polarization but our i cannot distinguish the different polarization appo nammada kannine idine manasilakkanayittu pattilla the light of unknown polarization is allowed to fall normally on the polarizer appo unknown polarization il normal aayittu polarizer ilku vannu fall cheyanayittu pattum then the polarizer is slowly rotated through a full circle and intensity of transmitted light is observed if the intensity of transmitted light is extinguished twice in one full rotation of the polarizer then the incident light is plain polarized if the intensity of transmitted light varies uh, between maximum and minimum value but does not become extinguished in any position of the polarizer then the incident light is either elliptically polarized or partially polarized if the intensity of the transmitted light remains constant on the rotation of polarizer then the incident light is circularly polarized or unpolarized so pinne parayunnathana optical ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് സർക്കുലർ പോളറൈസിനെയും അതുപോലെ പാർഷ്യൽ പോളറൈസിനെയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസും പാർഷ്യലി പോളറൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം മുന്നേ തന്നിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഈ ഒരു നോട്ടിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഒപ്റ്റി
optical rotation is the turning of plane of linearly polarizing light about the direction of motion as the plane polarized light travel through certain material the ability to rotate the plane of polarization of plane or polarized light by certain substance is called optical activity appo optical activity ennu parayunnathu adine rotate cheyanayittulla oru ability oru kalivineyanu parayunnathu adu pole ingane oru kalivu show cheyina substance ne optically active substance nanu vilikkunnathu adine alla examples namukku ivide undu ആക്റ്റീവ് എന്താണ് ക്വാട്സ് സിനാബാറൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ വരുന്നത് വൈല അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ടറ്റാറിക് ആസിഡ് ടെർപ്പൻഡൈൻ ക്വൈനിൻ ഇൻ ആൽക്കഹോൾ ആർ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് പിന്നെ സെൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേഷൻ മറ്റേതാണ് ലീവോ റൊട്ടേഷൻ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ടേൺ ടു വാട്ട്സ് റൈറ്റ് വൻ വ്യൂഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ടു വാട്ട്സ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കത് കാണുന്നത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീവോ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ടേൺ ടു വാട്ട്സ് ലെഫ്റ്റ് വെൻ വ്യൂഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ലീവോ റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് മറ്റേത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർ ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഓർ ലീവോ റൊട്ടേറി ആൻഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ദ ആംഗിൾ ത്രൂ വിച്ച് ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാത്ത് ത്രൂ ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർ ആണ് അത് ഡിഗ്രിയിലാണ് അത് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറിയും അതുപോലെ ലീവോ റൊട്ടറിയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആംഗിളായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ അത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തിനോടൊക്കെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാത്ത് ത്രൂ ദ സാമ്പിൾ ഐ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ സി അപ്പോൾ തീറ്റ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സി ഇവിടെ സാമ്പിൾ വൺ സി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റേയും ഓറയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പോളറൈസേഷൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് റേസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പോളറൈസേഷൻ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആറ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാം നോക്കുക ഇത്രയ